Hola mis amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien, no se olviden de darme like y suscribirse en todos mis videos, ya que cada día están más interesantes. Hola soy Dylan, ahora vivo con Dolly, Dawkins y Dorothy. No puedo creer que Clarissa haya hecho esto, te contaré lo que pasó, era un día normal mi hermana y yo estábamos jugando con una pelota, cuando Dolly la patea muy fuerte y le da a Clarissa en la cara, ella nos miró muy enojada y nos dio unas cachetadas. Luego dijo ya estoy harta de ustedes, siempre me hacen enojar con sus payasadas pero lo van a lamentar. A las 3 pm, yo seguía pensando en lo que dijo Clarissa, pero no le di mucha importancia cuando alguien grita. Todos salimos de la casa y vimos a Hugo muerto, tenía una hacha en la barriga y estaba sin brazos ni piernas, los cachorros no aguantaron más y vomitaron, luego escuchamos pasos. Venían de la calle y cuando fuimos a ver eran varias mascotas muertas, alguien les había cortado el cuello y vimos a Ansel estaba decapitado con un gran charco de sangre, Dolly se puso a llorar él no se merecía esto, en ese momento llegó la oficial Perla y nos preguntó qué fue lo que pasó. Yo le conté todo y ella dijo mejor, quédense en casa, hasta que descubra quién es el asesino no vayan a salir. Nosotros le hicimos caso y nos quedamos adentro. Seguíamos adentro de la casa, por un momento pensé que el asesino ya se fue cuando se escuchan gritos. Nos asomamos por la ventana y vimos a Roxy e Ibola de nieve muertas, tenían las patas arrancadas con un gran charco de sangre, Dolly y yo nos pusimos a llorar no podíamos creer lo que veíamos, cuando se escucha una risa. Era Clarissa estaba toda manchada de sangre y tenía la cabeza de nuestro vecino Constantine, yo me quedé sin palabras nunca imaginé que ella fuera la asesina, cuando Clarissa nos mira y dice ahora es su turno, van a morir como los idiotas que son, Clarissa me lanzó un cuchillo y me hirió en la pata, yo grité del dolor. Dolly me ayudó a levantarme y le avisamos a nuestra familia, pero no nos quisieron creer y mamá dijo niños dejen de estar inventando cosas, Clarisa no sería capaz de hacer eso, cuando de la nada aparece Clarisa que le tira un hacha a mamá partiéndola a la mitad, todos empezamos a llorar y Clarisa dijo prepárense para morir luego sacó unas garras y le arrancó los ojos a papá matándolo, rápidamente agarré a Dolly de una pata y fuimos corriendo al ático solo podíamos escuchar los gritos de nuestros hermanos. Y Dolly me dijo tenemos que bajar a ayudarlos, yo le dije no porque si Clarissa nos ve también nos matará hay que quedarnos aquí, a las 7 pm, ya no escuchábamos nada, parece que Clarissa se había ido así que, tome un va de béisbol y bajamos a revisar, cuando llegamos a la sala vimos a todos nuestros hermanos muertos, Tenían apuñaladas en la espalda y los ojos arrancados, yo no aguante ver eso y vomité, perdimos a toda nuestra familia cuando se escucha un ruido. Los dos nos asustamos pero eran Dawkins, Dorothy y de Epac nos abrazamos entre todos y les dije que bueno que están bien pero tenemos que irnos de aquí ahora, en ese momento Clarissa saltó sobre mí y empezó a cortarme en el pecho con un cuchillo, pero de Epac agarró el bat de béisbol para golpearla en el estómago, pero ella se levanta y le rebana la cabeza, comenzó a botar mucha sangre por todos lados hasta que murió. Nosotros con lágrimas en los ojos salimos corriendo de ahí hasta llegar lejos, a las 9 pm, parece que habíamos perdido a Clarissa pero no teníamos a dónde ir así estuvimos pensando en qué hacer para escondernos cuando se oyen gritos. 
Venía de un callejón entonces nos acercamos a ver si no era Clarisa y vimos cinco personas muertas, tenían los brazos cortados y los órganos arrancados, Dawkins se asustó y dijo debió ser Clarisa seguro ella ya está aquí, de repente aparecieron Fergus, Sid y Grant y nos preguntaron qué están haciendo aquí. Yo les conté todo lo que pasó y Fergus nos dijo no se preocupen, solo hay que irnos de la ciudad, mientras más lejos estemos ella nunca nos encontrará. Ya nos íbamos a ir cuando aparece Clarissa y le clava un cuchillo así de en el ojo matándolo, Fergus empezó a llorar y se lanzó sobre Clarissa pero ella fácilmente le cortó una pata, Fergus grita del dolor. Cuando iba a matarlo yo agarré un pedazo de vidrio y se lo enterré en la espalda, luego levanté a Fergus y escapamos.